ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് തൊടുപുഴയിൽ നിന്നും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഗവിയിലേക്ക് അതായത് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആനവണ്ടിയിൽ ഒരു ഉല്ലാസ യാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പത്തനംതിട്ട വരെ നമ്മൾ ഒരു വലിയ ബസ്സിലും തുടർന്ന് ഒരു കട്ടേസ് ബസ്സിലുമാണ് ഗവിയിലേക്ക് യാത്ര വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് അംഗങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഇവരാണ് ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് എൻ്റെ പേര് വിനുരാജ് തൊടുപുഴയാണ് തൊടുപുഴ യൂണിറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററാണ് ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പാണ് തൊടുപുഴയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പാണ് ഗവിക്ക് ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി നമ്മൾ വന്നിരുന്നു അത്യാവശ്യം മഴയൊക്കെ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇത്തവണ നല്ല കാലാവസ്ഥ നല്ല കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗവി അതിമനോഹരമായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭയാത്ര നേരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാം ഗവി യാത്രയ്ക്ക് എത്തിയ എല്ലാ ഞങ്ങളെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട യാത്രക്കാരെയും ബഡ്ജറ്റ് ടൂറിസം സെൻറ്ററിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ഗവി അല്ലേ കേരളത്തിലെ എന്നല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക എക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലും നമുക്ക് അനായാസം കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും ഗവി എപ്പോഴും സ്വപ്നമായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഗവി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരിസ്ഥിതിക ലോല പ്രദേശം കൂടിയാണ് ഗവിയല്ല നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഒപ്പം തന്നെ ക പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതത്തിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് ഈ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ഥലം ഒരു നാഷണൽ പാർക്കാണ് അപ്പം അത്രയേറെ വൈവിധ്യമേറിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ യാത്രയിൽ കാണുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ സിംഹം ഒഴികെയുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആവാസ വ്യവസ്ഥയുള്ള അപൂർവമായ ഔഷധ സസ്യങ്ങളും അപൂർവ മരങ്ങളും ഒക്കെ വൃക്ഷങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു വനപ്രദേശം ആ വനപ്രദേശത്തും കൂടെയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒരു യാത്ര നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ യാത്രയിൽ നമ്മുടേതായ കർത്തവ്യങ്ങളും കടമകളും ഒക്കെ ധാരാളമാണ് കാരണം ഇത്രയേറെ വന്യജീവികളും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇറങ്ങി നമുക്ക് വ്യൂ എല്ലാ വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സും നമുക്ക് യഥേഷ്ടം ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക് അനുവദനീയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ആ അനുവദനീയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇറങ്ങി നമുക്ക് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇറങ്ങി നമുക്ക് സ്ഥലങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബസ് നിർത്തി തരും ബസ്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സിലൊക്കെ മൊബൈൽ പോലും ശബ്ദിക്കാത്ത വനമേഖലയിൽ കൂടി ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം തീർച്ചയായും പൂർണ്ണമായിട്ടും യാത്ര ആസ്വദിക്കാം ഈ യാത്രയിൽ ഒത്തിരിയേറെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഓരോരുത്തരും കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് ആ മാറ്റ ആ കാലാവസ്ഥയുടെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവിടെയുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ അധികം മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ആ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് യാത്ര ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ യാത്രയുടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആ യാത്രയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ യാത്ര ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ടിക്കുന്നവർക്ക് സന്മാനമൊക്കെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സംഘാടകർ നോക്കാം അനേ കാണാൻ പറ്റുന്നത് വിചാരിക്കാം കാട്ടുപന്തിയും കേഴയൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു പിയാർ ഡാം എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കും തോന്നല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൂരെ നിന്ന് കാണാം ഡാം കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബസ്സിൽ തിരിച്ച് കയറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പം കാണുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും കയറി തുടങ്ങി മൂഴിയാർ ഡാമിൻ്റെ ഒരു ദൂരക്കാഴ്ച കാണാം നമ്മൾ താഴെ കാണുന്നതാണ് മൂഴിയാർ പാർവസ് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പ്രവേശനമില്ല ജനറേഷൻ സർക്കിൾ ഓഫീസാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് 
അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റ് മോഴിയാർ ചെറിയ ടൗണിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജനറേഷൻ സർക്കിൾ ഓഫീസൊക്കെ ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് ചായ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ട് അവിടെ കയറി ചായ കുടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് പ്രോപ്പർ സ്ഥലം ഏതാ മുഴിയാറ് ചെറിയ ടൗണ് ടൗൺ അല്ലേ ഇവിടെ അല്ലേ സർക്കിൾ ഓഫീസ് മുഴിയാറിന്റെ ഇവിടെ നാൽപ്പത് ഏക്കർ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ നമ്മുടെ ഗവിക്കല്ലേ മുഴിയാറ് വേറെ ചെറിയൊരു പേര് കൂടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലേ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പയ്യൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ല പേരന ആൻ്റണി അല്ലേ എന്ത് തോന്നുന്നു കളിപൊളി രസമുണ്ടല്ലേ ഇനി മുന്നോട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് അല്ല ഒന്ന് രണ്ടല്ലേ അത് കൂടുതലുണ്ട് ഗവി വരെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും കിടക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഡ്രൈവറും അല്ലാതെ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ പഴയ ഡ്രൈവർ പഴയ ഡ്രൈവർ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് പഴയ ഡ്രൈവർ അതായത് പത്തനംതിട്ട വരെ തൊടുവേ നിന്ന് പത്തനംതിട്ട വരെ ഇദ്ദേഹമാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചത് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ വേറെ കച്ചേസ് ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് തൊഴിലിലേക്ക് അപ്പോൾ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് ഇനി കക്കി ഡാമിലേക്ക് പോവുകയാണ് കക്കി ഡാമിൻ്റെ പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇപ്പോൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പെൻസ്റ്റോക്ക് വൈപ്പാണ് അതായത് കക്കി ഡാമിൽ നിന്നും വെള്ളം പെൻസ്റ്റോക്ക് വൈപ്പ് വഴി മൂഴിയാർ എത്തി അവിടെ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഡാമിൽ നിന്നാണ് മൂഴിയാർ പർവ്വസിലേക്ക് പെൻസ്റ്റോക്ക് വഴി വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നത് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ കക്കി ഡാമിൽ നിന്ന് മൂഴിയാർ പർവ്വസിലേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നത് പെൻസ്റ്റോക്ക് വഴി ആണ് അപ്പോൾ ആ പെൻസ്റ്റോക്ക് വൈപ്പ് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് അടുത്ത് പോകാം മുകളിലോട്ടേക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് അതായത് ചായ കുടിച്ചത് ഫ്രഷായി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ കടകളൊന്നും ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഉച്ചക്ക് ചോറോട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇറങ്ങി കാണിച്ചിട്ട് ശേഷം ഇറങ്ങുള്ളൂ എല്ലാവരും കാണിക്കും ഇറങ്ങും കേട്ടോ എന്തോന്നു ട്രിപ്പ് യാത്ര എന്നാലും വെള്ളം സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് കണ്ട കണ്ടെടുത്തുള്ളതൊക്കെ നല്ല ഒരു ട്രിപ്പായിരുന്നു എന്നാലും ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായിട്ട് നോക്കുന്ന ഇറങ്ങി നടന്ന ഒരു ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ആയാൽ ആ മുമ്പ് ആ മുമ്പോട്ട് നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഡാമുകൾ ഇനിയും കവർ ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും പെൻസ്റ്റോക്ക് കാണാൻ പോവുകയാണേ മൂഴിയാർ പവർ ഹൗസിലേക്കുള്ള പെൻസ്റ്റോക്ക് ട്രിപ്പൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയാണോ ആണല്ലേ ഇതിനു മുമ്പേ ഉണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി പോയിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഇതുവരെ യാത്രയ്ക്ക് ഇല്ലാതെ മലക്കപ്പാറ യാത്ര അങ്ങനെ ഒന്നും പോയില്ല ടൂറ് കെ എസ് ആർ ടി ആ ടൂറ് പോയിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആദ്യമായിട്ട് ഡ്രൈവറായിരുന്നു 
ഡാപ്ല ബെന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാറ്റ ബെല്ല ഡാപ്ല അതൊരു കമ്പനി വേറെ നമ്മളത് ആ കമ്പനിയിലെ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു വണ്ടിയിൽ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ വർക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേനും ആ കമ്പനിക്ക് ഇന്ന പരിപാടിക്ക് അവർ ആ ഈ ഇടിക്ക് ഇതിന്റെ ഇത് ശബരിഗിരി ഇത് ശബരിഗിരി അല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങ് വന്നിട്ടുണ്ടോ പറയാം അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പവർ ഹൗസിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ഥിരം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് വർഷീയ ഡ്രൈവർ ആയിട്ട് അമ്പത് വർഷം മുമ്പ് അല്ലേ അമ്പത് വർഷം അപ്പൊ എന്നാ പരിപാടി അല്ല അത് ഞാൻ കെ എസ് ആർ കെ എസ് ആർ ടി സി വന്ന നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ പ്രത്യേക അനുഭൂതി അതായത് നമ്മള് സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു വരുന്നതിൽ കണ്ടവാൻ ആളുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക രസം തോന്നുന്നു രസമുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നമ്മളായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ റിസ്ക് ഒന്നും എടുക്കണ്ടല്ലോ ആ സുമാ ഇരുന്നാൽ മതി പിന്നെ അവരെ ആശാരം നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആളുണ്ട് അല്ലേ കാര്യ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി കാണുകയും ചെയ്യാം കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതുകൊണ്ട് അതും നല്ലൊരു ഗുണം നല്ലൊരു അനുഭവമായി യാത്ര എങ്ങനെയുണ്ട് യാത്ര നന്നായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇനിയും കുറെ കാഴ്ചകൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഗവിയിലൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലേ പകുതി യാത്ര ആയിട്ട് എന്നിട്ട് നല്ല രസം തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അനുഭൂതിയാണല്ലേ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ യാത്ര കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ യാത്ര നല്ല അനുഭൂതി അനുഭൂതി നമ്മുടെ സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല രസം അത് എല്ലാ ട്രിപ്പുകളും വരാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി കക്കി ഡാമിലേക്കാണ് യാത്ര അതിന് മുമ്പ് ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഇറങ്ങിയ ശേഷം കക്കി ഡാം ചിലപ്പോൾ ഗവി വനങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതി കേട്ടോ ചിത്രശലഭങ്ങളായിരിക്കും അപൂർവ ഇനം ചിത്രശലഭങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ അവിടെ ഒന്നിങ്ങനെ കാണാറില്ല കേട്ടോ കൂട്ടത്തോടെ പറഞ്ഞെടുക്കും ഇത് മൂഴിയാർ പവർ ഹൗസിലേക്കുള്ള പെൻ സ്റ്റോക്കുകളാണ് നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് താഴെ ചെന്നിട്ടാണ് സ്റ്റീപ്പ് ഇറക്ക് ആയിട്ട് പോകുന്നത് വീണ്ടും ബെൻ സ്റ്റോക്ക് താഴെ ആന കാണും അധികം താഴോട്ട് പോകാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത് ആനത്താരി ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ ആന ചിലപ്പോ കേറി വരും എപ്പോ വേണം തോട്ടപ്പുഴം കാണും അതെ ആന പിണ്ണം കിടപ്പുണ്ട് ആന കുത്തിയതല്ലേ എവിടെ ഓ ശരി കേട്ടോ മരത്തിന്റെ തൊലിയല്ലാതെ ആന കുത്തി പറിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന കൊമ്പ് വെച്ച് കുത്തിയാക്കുന്ന സുന്ദരമായ കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ അതെ നല്ല സുന്ദരമായ കാഴ്ചയല്ലേ വെള്ളത്തിന്റെ കളർ കണ്ടോ ഇത്ര നല്ല ശുദ്ധമായ ജലമാണെന്നുള്ളതാ ആ കരക്ക് മാച്ചിങ് അല്ല ചുമന്ന നിറം അല്ലേ അത് കാറ്റിന്റെ ആയിരിക്കും അതോ ആ കാറ്റ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് അത്രയും തിര വരുന്നത് അല്ലേ ആ തിര അടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ചുമന്ന നിറത്തില് വെള്ളം ആയിരിക്കുന്നത് കണ്ടത് എങ്ങനെയുണ്ട് യാത്ര സുഖം അടിപൊളിയല്ലേ നമ്മൾ കാറി വരുന്നേക്കാളും രസം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ ഒരുപാട് ആളുകളുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ആവില്ലല്ലേ എന്തോന്നു 
നല്ലത് അനുഭവം അല്ലേ സുന്ദരമായ കാഴ്ചകൾ അതെ എല്ലാവരും നല്ല കോപ്പറേറ്റീവ് ആണ് വളരെ രസമുണ്ട് ഒത്തിരി പേരുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല രസം തോന്നുന്നുണ്ട് ടെൻഷനും ഇല്ല അതാ അതാണ് വണ്ടി പഠിക്കണ്ട ഉമ്മ അന്ന് ഇരുന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ സുന്ദരമായ കാഴ്ചകൾ കാണാം ഇത് പകുതിയായിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും മുന്നോട്ട് കിടക്കുവാ അല്ലേ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ആ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കക്കിടാവിന്റെ മുകളിലേക്കാ പോകാൻ പോകുന്നത്
അഞ്ചര അടി മേള അഞ്ചര അല്ല അതിന് മേളിലുണ്ട് അഞ്ചര അടി നീളം ആറടി നീളം അങ്ങനെയാണല്ലോ കാണും ആ പിന്നെ വീതി ഒരു മൂന്നടി വീതി പിന്നെ നാലടി നാലടി വീതി ഇക്കോ ടൂറിസം കൊച്ചു പമ്പ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ വന്ന വണ്ടി നമ്മുടെ മുമ്പേ വന്ന വണ്ടി ഇതേ അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ കിടപ്പുണ്ട് നോക്കാവേ പ്രവേശന ഫീസ് ഇരുപത് രൂപ ബോട്ടിങ് നൂറ് രൂപ കുട്ടവഞ്ചി നൂറ്റമ്പത് രൂപ അതാണ് അതിൻ്റെ പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് കെ ബി ഇക്കോ ടൂറിസം ഇത് ഇന്ത്യൻ ക്ലോക്ക് വൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെടിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ധാരാളമുണ്ട് തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ നല്ലവണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നു ധാരാളം തൂങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് അതായത് നല്ല സുന്ദരമായ സ്ഥലം ആട്ടോ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തന്നെ ആ കാണുന്ന കെട്ടിടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇത് ഫോറസ്റ്റ് ഐ ബി ആണോ അത് പി ഡബ്ല്യു ഡി എന്താ സംഭവം ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഐ ബിയാ പി ഡബ്ല്യു ഗസ്റ്റ് ഹൗസാ എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നിരിപ്പുണ്ട് എല്ലാവരും ക്യൂ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള പുറപ്പാടിലാണ് ബഫേ സിസ്റ്റം ചോറും പിന്നെ മീവറിയാണ് ഗവിയിലെ ബോട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയാണ് നല്ല രസം കാണാം തുഴയൊന്നും പോട്ടോ റോബോട്ടാ നാലോ അഞ്ചു പേർക്ക് കയറാൻ പറ്റും ഒരു ബോട്ടിൽ ഇങ്കിൽ ക്യാമ്പ് ഉണ്ട് ഇങ്കിൽ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ്റ് അടിച്ചു നിങ്ങളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു കേട്ടോ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു ഒരു 
Gavi trip ini awal sana destinationnya ya. Parendum baru lihat jadi lagi ya. Kamu kira itu surya seteme kacau lagi kan? Anak betul. Nalal rasanya. Nalal hari mandi nari itu. Nalal ramu itu nalal. Hah, nalal prasiri pun. Ini orang dari jatra di bawah. Orang dari jatra orang dari mana orang mai itu? Yang kali itu penting baru lihat ti. Ini perut kacau lagi kan? Adi nanti amuk dia tu boleh. Ada hari mandi kau tu amuk sama ada orang terundur perut kacau lagi kan? Media le. Adi boleh lah, kan? Hah, kene. Adi boleh. Enam tu, betul kan? Nale. Dari mana buat orang dah? Ayam di le. Ah, wow. Ah, benda. Oma, malakapara, rand, chatrikapara. Oh. Ah, benda kapali le. Ah, apa? Semua tu ni boleh turun le. Ah, turun le, semua. Ah, ini, ini, ini. Ada perasaan. Ada satu trip tu boleh le. Anjir trip. Oh, adi boleh ya, kan? Adi boleh. Okay, senang sangat. Semua tu mautan tu kan? Nale. Surya sama ada dua lagi alah, mana bangi anak ni? La tar kan anak tu perindu bara. Tapi bayi ni orang ramai ayam ni lighting dia ral pang koran tu, tu orang tak clear lah, naik melde korang pun tak. 